తెలుగు వారందరికీ నమస్కారం అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం హాలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు అమ్మ పాఠశాల బాగా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అది ఏంటంటే హోమ్ మేడ్ హార్లిక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో మీకు చాలా క్లియర్గా చూపించేస్తాను సో ఈ నేను తయారు చేసిన ఈ హార్లిక్స్ అనేవి మీరు తయారు చేసుకుంటే ఇంకా బయట మార్కెట్లో హార్లిక్స్ కొనాల్సిన అవసరమే లేదండి ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో కనుక మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దానిలో చాలా శ్రద్ధ చూపిస్తాం అందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేస్తున్నా మనకు తెలుస్తుంది థర్డ్ విషయం ఏంటంటే దాన్ని నిల్వ ఉంచడానికి ఎలాంటి కెమికల్స్ కానీ ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ మనం వాడం కాబట్టి సో ఇన్ని రకాల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క బేబీస్కి బయట మార్కెట్లో కొన్న హార్లిక్స్ అనేవి దూరంగా పాడేసి ఇంట్లోనే చక్కగా మీరు హార్లిక్స్ని ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి వాళ్ళు హెల్తీగా ఉంచండి తద్వారా హ్యాపీగా ఉంచండి సో మీరు కూడా తప్పుకుని ట్రై చేయండి టేస్ట్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ అది మీరు బయట హార్లిక్స్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఎలాంటి టేస్ట్లో ఎలాంటి తేడా రాదు చూడటానికి అలాగే ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క బేబీస్కి హెల్తీగా యొక్క హార్లిక్స్ని ప్రిపేర్ చేయండి అస్సలు నేర్చుకున్న వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా ఈ పౌడర్ చూస్తే మీకు అనిపిస్తుందా ఇది మార్కెట్లో కొన్నది కాదు ఇంట్లో తయారు చేసిందేనని ఎగ్జాక్ట్గా మార్కెట్లో కొన్నదానిలాగే కలర్ టేస్ట్ టెక్స్చర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అలాగే ఉంటుందండి సో బయట మార్కెట్లో కొన్ని హార్లిక్స్ కానీ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ కానీ తాగడం వల్ల పిల్ల టాలా షార్పర్ స్ట్రాంగర్ అవుతారు అనే నమ్మకం అయితే నాకు లేదు కానీ ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న ఈ యొక్క ప్రోటీన్ పౌడర్ తాగడం వల్ల ఖచ్చితంగా పిల్ల టాలర్ షార్పర్ స్ట్రాంగర్తో పాటు చక్కగా వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు ఐక్యూ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఈ యొక్క హాలిక్స్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళ యొక్క బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది గర్భిణీ స్త్రీ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి వాళ్ళ కడుపులో ఉన్న బేబీకి కూడా చక్కగా హెల్త్ అనేది ఉంటుంది కాలిచి తల్లులు తీసుకోవడం వల్ల చక్కగా వాళ్ళకి పాలు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలో మీకు రెండు రకాల హార్లిక్స్ చూపించబోతున్నాను ఒకటి ఏంటంటే నార్మల్ ఫ్లేవర్ జనరల్గా అందరూ తీసుకునే హార్లిక్స్ ఒకటి చూపించబోతున్నాను ఇంకొకటి ఏంటంటే మన చిన్నారుల కోసం స్పెషల్గా కొంచెం చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసి చాక్లెట్ హార్లిక్స్ అనేది చూపించబోతున్నాను సో బయట మార్కెట్లో దొరికే ప్రోటీన్ పౌడర్స్ అయినా హార్లిక్స్ బోన్ విటా బూస్ విటా అన్నిట్లో కూడా బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే గోధుమలు ఉంటాయండి సో ఇప్పుడు కూడా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్లో కూడా బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్ గోధుమలేనండి సో ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఒక అర కేజీ గోధుమలు తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ముందుగా మీరు స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఒక ట్రైల్ వేసి చూడండి ఇది నేను జనరల్గా రెగ్యులర్గా నా సో నా ప్రెగ్నెన్సీ టైం నుంచి నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి నేను ఒక అర కేజీ గోధుమలు తీసుకున్నాను సో ముందుగా గోధుమలు తీసుకోవాలండి సో గోధుమలు తీసుకొని ఏం చేయాలంటే వాటిలో ఏమైనా డస్ట్ కానీ లేదు అంటే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కానీ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సో చెక్ చేసుకున్న వాటిని ఒక పెద్ద బౌల్లో వేసి గోధుమల్ని చక్కగా శుభ్రపరచుకోవాలి ఒక మంచి నీటితో గోధుమలు అన్నిటినీ చక్కగా శుభ్రం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు చక్కగా మంచి నీళ్ళతో కడగాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను గోధుమలు చక్కగా శుభ్రపరిచేశాను మళ్ళీ గోధుమలు వాటర్ పోసి గోధుమలు మునిగేంత వరకు చక్కగా వాటర్ పోసి గోధుమలు ఒక రోజు అంతా నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను గోధుమల పైన మూత పెట్టేసి ఒక రోజు అంతా నానబెట్టేశాను సో ఈ విధంగా ఒక రోజు అంతా నానబెట్టిన గోధుమల్ని ఇప్పుడు మనం మూత తెరిచి చూద్దాం చూసారా గోధుమలు ఎంత చక్కగా ప్లఫీగా ఉబ్బాయి సో ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్న గోధుమలు చాలా సన్నంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు గోధుమల క్వాంటిటీ చూసారా సో గోధుమను చూసారా ఎంత చక్కగా ఉబ్బిందో సో ఈ విధంగా ఉబ్బుతాయి అనమాట ఒక రోజు అంతా నానబెడితే సో ఈ విధంగా నానబెట్టేసుకున్న వాటిని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాటర్ని వడపోసేయాలి సో వాటర్ని వడపోసి మిగిలిన గోధుమలు తీసుకొని ఇక్కడే మెయిన్ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి ఈ యొక్క గో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టిన గోధుమల్ని మనం ఏం చేయాలంటే మొలకలు తెప్పించాలి ఎందుకు మొలకలు తెప్పించాలి అంటే జనరల్గా నార్మల్గా తీసుకున్న ఏ గ్రేన్ అయినా రాగి అయినా గోధుమ అయినా ఏదైనా సరే నార్మల్గా తీసుకున్న దానికన్నా మొలకే తెంచడం వల్ల దానికి ఒక లైఫ్ వస్తుంది అన్నమాట ఒక లైఫ్ రావటం వల్ల దానిలో ఒక జీవ వస్తుంది అనమాట ఆ జీవం రావడం వల్ల దానిలో ఉన్న న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే గోధుమల్ని మొలకెత్తించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క గోధుమలు మొలకెత్తించడం కోసం మీరు ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినా పర్వాలేదు బట్ నేను ఒక షార్ట్ కట్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్న
ఇప్పుడు మనం చక్కగా నానబెట్టిన ఈ గోధుమలు అన్నింటినీ వాటర్ వడకట్టేయాలి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే వాటర్ అంతా ఫుల్గా వడకట్టేయకూడదు అందులో కొంచెం వాటర్ ఉండాలి ఎందుకంటే గోధుమలు మొలకెత్తాలంటే దానికి వాటర్ సహాయం అనేది అవసరం కాబట్టి కొంచెం తడిగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి మరి నీళ్లు కరడట్టు కాకుండా కొంచెం తడిగా ఉండేటట్టు చూసుకొని కడిగిన గోధుమలు అన్నింటినీ ఒక పల్చటి కాటన్ గుడ్డలో చుట్టండి సో ఈ విధంగా ఒక మూటలా చుట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట గట్టిగా టైట్గా ఒక మూటలా చుట్టుకోవాలి సో మూటలా చుట్టుకునే ఈ గోధుమలు అన్నింటినీ ఒక హాట్ ప్యాక్లో పెట్టండి హాట్ ప్యాక్ని మూత పెట్టేసి ప్రతి మూడు గంటలకు ఒకసారి మూతను తెరిచి ఒక మూటని మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అందులో వాటర్ ఉందా లేదా ఒకవేళ వాటర్ అనేది మీకు బాగా ఇంకి పైనట్టు అనిపిస్తే పైన కొంచెం కొంచెం వాటర్ అనేది స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ విధంగా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు మీరు ఇక ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి వండిన పదార్థాలు వేడిగా ఉండడానికి హాట్ ప్యాక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా జనరల్గా నార్మల్గా బయట ఉంచిన ఆ స్ప్రౌడింగ్ కన్నా మన హాట్ ప్యాక్లో పెడితే ఈజీగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో స్ప్రౌట్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయండి ఎందుకు అంటే హాట్ ప్యాక్లో ఆ సర్టన్ టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది అంటే బయట ఒక వే బయట వాతావరణంలో ఒకసారి చల్లగా ఉండొచ్చు ఒకసారి వేడిగా ఉండొచ్చు బట్ హాట్ ప్యాక్లో మాత్రం వాతావరణం సర్టన్ టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం పెట్టిన గోధుమలు అయినా రాగులు అయినా ఈజీగా స్ప్రౌటింగ్ అయిపోతాయి సో ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే చక్కగా గోధుమలని ఒక లైఫ్ వచ్చి దానికి ఒక జీవం వచ్చి చక్కగా మొలకలు వచ్చి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయండి సో ఈ విధంగా మనం గోధుమలు అనేవి మొలకెత్తిచ్చేసాం మరి పెద్ద పెద్దగా మొలకలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు మొలకెత్తిచ్చిన గోధుమలు వాసన రాకుండా కూడా చూసుకోవాలి బాగా వాసన వచ్చాయి అనుకోండి ఆ గోధుమలు పనికిరావు సో ఈ విధంగా మొలకెత్తించిన వాటిని చక్కగా ఒక మంచి శుభ్రమైన కాటన్ టవల్ మీద పరిచి చక్కగా మీకు ఎక్కడైతే ఎండ వస్తుందో ఆ ప్లేస్లో ఆరవేయండి ఇక్కడ ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మేడ మీద అసలు ఆరేయద్దు ఎందుకంటే పైన బయట వాతావరణంలో చాలా పొల్యూషన్ డస్ట్ అనేది ఉంటుంది అది చేరుతుంది రెండో విషయం ఏంటంటే పైన పక్షులు పెట్టులు తిరుగుతూ ఉంటాయి అవి కూడా రెట్టలు వేసే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉండొచ్చు సో ఒకవేళ మనం మేడ మీద ఆరేస్తే అనుకోకుండా ఎక్కువగా గాలి వచ్చింది అనుకోండి ఆ గాలితో పాటు మేడ మీద ఉన్న మట్టి కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మీరు కొంచెమే తీసుకుంటారు కాబట్టి మీ ఇంట్లోనే ఎక్కడైతే కొంచెం ఎండ వస్తుందో ఆ ప్లేస్లో ఆరేసేసి ఫ్యాన్ వేస్తే చక్కగా ఇవన్నీ ఆరిపోతాయి అన్నమాట సో నేను ఇప్పుడు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి వారబెట్టాను ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ చూసుకున్నాను చక్కగా ఇవన్నీ ఆరిపోయినాయి సో చూసారా ఏ విధంగా ఆరిపోయి సో ఇప్పుడు ఆరిన వీటిని చక్కగా డ్రై ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఆ ఒక ప్యాన్లో ఎలాంటి ఆయిల్ కానీ ఏమీ వేయకుండా చక్కగా డ్రై ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఈ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకి పేలాలు ఏ విధంగా పేలుతాయో మొక్కజొన్న ఏ విధంగా ఆ టప టప సౌండ్ వస్తుందో ఆ విధంగా సౌండ్ వస్తుందండి అండ్ స్మెల్ కూడా చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది గోధుమలు అనేవి వేగుతూ ఉంటే సో ఈ విధంగా ఆయిల్ కానీ ఏమీ లేకుండా గోధుమలని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనకి గోధుమలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయా లేదా అని చెప్పి మనకి ఎలాగ ఇండికేషన్ వస్తుందంటే కొన్ని గోధుమలు తీసుకొని ఒక గరిటతో నొక్కితే ఆ గోధుమలన్నీ చక్కగా ఫట్ అని సౌండ్ వచ్చి విరిగిపోతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా విరిగిపోతే గోధుమలన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి అర్థం సో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న గోధుమలు అన్నింటినీ చక్కగా ఒక ప్లేట్లో వేసి బాగా చల్లారనివ్వాలి సో గోధుమలు చల్లా చల్లారే లోపల మనం ఇంకొక ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో మనం ఇందులో ఎక్స్ట్రా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అనేవి యాడ్ చేయడం కోసం ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను బాదాం జీడిపప్పు వాల్నట్స్ తీసుకుంటున్నాను కావాలంటే ఇంకా ఇంకా మీరు ఏమైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేయాలన్నా కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న అర కేజీ గోధుమలకి వంద గ్రాముల బాదం వంద గ్రాముల జీడిపప్పు యాభై గ్రాములు వాల్నట్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఇందులో కావాలంటే మీరు పిస్తా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పల్లీలు కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా తీసుకున్న బాదం జీడిపప్పు వాల్నట్స్ని మనం ఇందాక గోధుమలు ఏ విధంగా అయితే ఫ్రై చేసామో ఆ విధంగా డ్రై ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డ్రై ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టి చల్లార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మనం మిక్సీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మిక్సీలో వేసే ముందు ఏం చేయాలంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నింటినీ ఒక జిప్ బ్లాక్ బ్యాగ్లో వేసుకొని ముందుగా ఒక చపాతీ కరతో కనుక వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసామనుకోండి మిక్సీ పట్టడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా 
फैन का मिक्सी चुस्टे मन की पौडर कंसस्टी वे वरुक चक्कर मिक्सी सो मिक् दी जल्ले सहाय तो मत जल्चा चाल चिना दगर रंध्र जल जल मतमे एंकंटे मन की पौडर अने चाल फैन उबी सो ई विधा दगर दगर रंध्र जल्ल तो नैन चक्कर जल जल्द चूसरा पौडर एला तैयार सो ई विधा जल्द जल्द वेस्ट उ केस्ट पारे नैक्स्टे सें इे पद्धति मैं आलरे इंत मुखल ड्रई फ्रूट्स अटे बादम जीड़ीपू वाट्स फैन का पौडर चुस्टे सो दाँ पौडर से सेम गोधुम एला जल्दुनामो आधा जल्दुटे सो मिगल ड्रई फ्रूट्स पौडर उ क्यूचर प्रिपेर पिल की ड्रई फ्रूट्स पौडर रूप में इच्छे गोधुम ड्रई फ्रूट्स ने चक् मन पौडर से दी मन की मार्केट दोरके हालिक फ्लेवर रावे इंत मन पाल पड़ी अने याडेस्टा ब्रा पाल पड़ी तीस पर्वे अर केजी गोधुम की वंद ग्राम पाल पड़ने याडुटे सो ई विधा पाल पड़ी याडे चूसरा ऐज इट ईज मन की मार्केट दॉलिक्स एलाइए उ अदे विधा हालिक्स अने टे कल चूसर एला कलर टेक्चर टेस्ट मेरे टेस्ट चूँ एग्जाक्ट अलागे उ नई नई पाइं नईन पर्सेंट सो ई विधा मन का बेसीक हालिक्स अने रेडी आई बट मन चार्लम कुछ स्पेषल चाकलैट फ्लेवर अने याडे वाल इष्ट तागतर का बट्टी सो इन मन सें इनकने हालिक्स रेगा डिवेडा इप्ड नैन चाकलैट फ्लेवर इक नैन कैडबरी को चाकलैट पौडर मार्केट दाकलैट पौडर तस्कना पर्वे कैडबरी को चाकलैट पौडर तस्को दाँड को जल्दे दाँ पार्टिकल उ कल का सो दाँ चक् जल सहाय तो जल्द चक्कर मिक्स सो चूसरा इन मन को रे रकल फ्लेवर्स एंताजी तैयार नार्मल हालिक्स उमेनस अंदर तीस जूनियर हालिक्स रे संवस दाटने चलते वाल हेल्थ चाल बहुत इनके कुछ चाकलैट को याडेसा का बट्टी वाल चाल इष्ट तिटा सो इनका शुगर ऐडा वेद क्वेश्चन ने बेलम सिरप प्रिपेर से कदमी आ बेलम सिरप ऐडे मेमे तागता शुगर तस्कने अलवा शुगर अने याडु हेल्दी वे लो मन का रे रकल हालिक्स एला तैयार सो इत तैयार कोई टाइम टेकिंग बट दी तैयार रिजल्ट मत चाल अद्भुत उठी सो मन की कावास पौडर्स रेडी आई कदा इप्ड हालिक्स कल चूपा सो मुझे एम चेल को पाल तीसको गोरवेवाली गोरवेक पाल हालिक्स अने याडा ओके सारी हालिक्स कम ऐडे कल कल कष्ट होबी फस्ट एम चेलो चाटो हालिक्स पौडर वेसको दाँ पाल वेसको इनीषिग उ कटक चक्कर कल कल दाँ फ मैं ये ग्लासल सर्व सर्व चेलो अंदर केस चक्कर ईजी का कल सो चूसरा इन मन का वेला फ्लेवर चाकलैट फ्लेवर हालिक्स चक् चक्कर प्रिपेर चल मैं हालिक्स कल कड़ना उड़ा अला उल कमी अवद टेक्चर कला एग्जाट हालिक्स लागे उठी चल मैं हालिक्स बैठ मार्केट को हालिक्स अड़ा वेली उपत चूसरा इंदो अड़ वेलटम एम उ चक्कर मन अभी चक्कर फैन का पौडर से बट्टी चक्कर अभी पाल कल इंत एक्सट्रा फ्लेवर कोसम नाला इलाची लवर्स अच्छे को इलाची पड़ी वेसको टेस्ट एक्सलैंट उ चक्कर पालचे तलू गर्भिणी एवरकते कैलशियम वालू अंदर हापीग तस्कुना की रे संवस दाटन तरह इक हालिक्स स्पून सायंत्र स्पून कल उदय सायंत्र की जूनियर हालिक्स कहते उदय सारी स्पून सरपोमी सो ई विधा मार्केट को वेक इंटर मैं हेल्दी वे लक्स एला प्रिपेर चूसरा
ఇలా తయారు చేసుకున్న పౌడర్స్ ని గాలి చొరబడిని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెడితే రెండు నుంచి మూడు నెలల వరకు పాడవకుండా హ్యాపీగా ఉంటుందండి మీరు కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు సో ఇంతేనండి చూసారా మనకు కావాల్సిన రెండు ఫ్లేవర్స్ తో మీకు హార్లిక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపించాను ఒకటి ప్లెయిన్ హార్లిక్స్ ఇంకొకటి చాక్లెట్ హార్లిక్స్ సో మీ యొక్క బేబీస్ కనుక చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఇష్టం అయితే వాళ్ళకి చాక్లెట్ హార్లిక్స్ పట్టండి వాళ్ళకి కావాలంటే మీరు నార్మల్ హార్లిక్స్ అనేది చేసి పట్టచ్చు సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ హార్లిక్స్ అనేవి నేను మీకు ఈ వీడియో చాలా క్లియర్ గా చేసి చూపించేసాను ఆశిస్తున్నాను సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి టేస్ట్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ అసలు మీరు బయట హార్లిక్స్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఎలాంటి టేస్ట్ లో ఎలాంటి తేడా రాదు చూడటానికి అలాగే ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క బేబీస్ కి హెల్దీగా ఇక హార్లిక్స్ ని ప్రిపేర్ చేయండి వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంచండి హ్యాపీగా ఉంచండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల మరి నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం మీకోసం మరిన్ని వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి సో స్టేట్ చూంటూ అమ్మ పాఠశాల బాయ్